I'm just going to record uh, the 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 testimony side of it, so you can have a look on it later. Thank you so much, brother, for being here today with us. I really appreciate it. Thank you so much. Est-ce que la team vous pouvez souhaiter la bienvenue à notre invité ce soir, Monsieur Boss, Monsieur Boaz? Tapez dans le chat. I'm just telling them to start greeting you. <laughs> welcome, welcome, welcome. Can you hear me loud and clear? Thank you. I can hear you loud and clear. Thank you very much. Um, let me see. Uh, am I a co-host now? You are. Definitely yes. you are. Let me see if I can. Donc, notre invité, avant qu'il commence à partager ce, avant qu'il commence à partager ce qu'il veut partager avec nous, il vit ici à Manchester. Pour la petite histoire, si je, je, je n'étais pas, je parle surtout à ceux qui, euh, qui, se, qui se connectent pour la première fois ici, d'accord, qui sont en train d'hésiter, qui ont peut-être quelques, quelques, quelques petits doutes. Si j'ai un regret chez Crowd1, ce n'est pas d'avoir rejoint Crowd1 au moment où ça m'était euh, présenté. Son épouse m'a présenté Crowd1 en novembre de l'année euh, euh, dernière, hein? D'accord? Et j'ai dit non, ce n'était pas pour moi. Elle est revenue aujourd'hui, elle est directeur 3 étoiles. Elle est revenue au mois de. Elle est partie de voir mes amis proches au, au mois de, 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 de décembre, je crois. Je leur ai dit non. Ils sont revenus au mois de février. J'ai dit non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas intéressée. D'accord? Et c'est au mois d'avril qu'une amie n'a même pas demandé mon avis. Elle a juste pris mes informations et elle est allée m'inscrire sans demander mon avis. Et c'est là où je me rends compte que, wow, c'est énorme. Mais ceci dit, nous sommes restés des très bons amis parce qu'on était déjà amis avant Crowd1. Et j'ai tenu à ce que euh, son mari aujourd'hui vienne partager avec nous euh, cette belle opportunité. So, bro, I was just doing a quick introduction on, uh, on, on you, but I'm going to let you introduce yourself, tell them a little bit of your background, your story, then you can go for the training. Is that cool? Thank you. Thank you very much for your kind words, uh, uh, Adelaide. Thank you very much for inviting me to this Zoom. Uh, welcome, everybody. I'm not going to take much of the time. My name is Boas Morinda Goman, based in Manchester, United Kingdom. Uh, but bro, you're going to have to let me translate. Remember, oh, they don't yes. speak anything. <laughs> <laughs> right. All they right. Let's, speak let's, go, let's start <laughs> afresh, right? <laughs> so, uh, he vous salue à tous et, 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 et il, vous, il vous remercie d'être là ce soir. Il nous remercie de l'avoir invité sur notre plateau ce soir. Donc, il s'appelle M. Boaz Rinda, uh, uh, Morinda Gomo <laughs> et il vit yes. ici du côté de Manchester. Thank you. Um, I'm uh, one of the, like yourself, an independent affiliate of, a member of Crowd1. Et je suis comme toi, un indépendant affilié de Crowd1. Um, what I'll be sharing with you is um, uh, trying to help each other to get where we want to go. Ce que je compte faire de vous ce soir, c'est de partager avec vous, d'accord, avec chacun d'entre vous, euh, euh, les techniques pour vous aider à aller où vous êtes censé aller. But without taking much of your time, I will share my slides, my short slides with you. Et sans prendre plus de votre temps, je vais commencer par partager un peu mon, mon petit PowerPoint avec vous. I'm sure you've heard a lot about mindset. That is what I'm going to talk about. J'espère que vous avez, je suis sûr que vous avez déjà pas mal entendu à, à parler du mental. Et c'est de ça que je veux partager avec vous ce soir. All right. Let me share my screen. Laissez-moi partager mon écran. Let's see. Right. These are the objective of uh, the mindset that we are going to talk about. Donc, je vais vous parler plutôt des objectifs du mental que je veux qu'on que je vais vous parler ce soir avec à propos. Uh, I'm talking about about resetting our individual goals. On va parler de comment se re, euh, réinventer ces, ces, euh, ces, ces objectifs personnels. You are all here today on this call 
because you have got you have set your goals that you need to do this. On est tous dans cet appel ce soir parce que vous vous êtes fixé l'objectif que vous devez le faire aujourd'hui. So sometimes we find that our goals are not the one that we want we 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 were focusing to do. Souvent on se rend compte que les objectifs qu'on s'est fixés n'est pas vraiment ce qu'on voulait vraiment faire. So we readjust and enhance individual goals. Donc, donc ce qui fait que souvent on se réajuste hein, et on commence à, 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 à se redonner d'autres goals différents, d'autres objectifs différents. And we need to look how we can achieve those goals, how we can take the goals forward. Et on doit voir comment on peut, ce qu'on peut faire hein, pour pouvoir euh, euh, accomplir ces objectifs, comme ça on pourrait les prendre encore de plus en plus de l'avant. There's two types of mindsets. Il y a deux styles de mental. There's a fixed mindset and a growth mindset. Il y a le mental fixe et il y a le mental de croissance. The fixed mindset that when people are, uh, 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 talk about things that they can't do. Le mental fixe est ceux qui sont toujours en train de parler de ce, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. I'm not able to achieve this. Je ne suis pas capable de faire ceci, d'accomplir ceci. This is impossible for us to do. Ça c'est très impossible pour moi de le faire. It's like always you are mourning, you are not sure of what you are doing. C'est comme si tout le temps tu es en train de te plaindre parce que tu n'es pas sûr de ce que tu dois vraiment faire. That, that is the part of mind, uh, fixed mindset. Ça, c'est une partie du mental fixe. I didn't go to school, I can't do this. Je n'ai pas été à l'école, donc je ne peux pas faire ça. Even if you went to school, this is hard for me to do. Même si tu as été à l'école, tu as trouvé quand même une excuse en te disant ça, c'est très dur pour moi de le faire. The second one is a growth mindset. Le, le second, c'est le mental, le, la, la, la croissance dans ton mental. This is what we want to discuss about. This is what I think you want, you should be. Et ça, c'est ce que je crois que tu es censé être. Tu dois être. Because on growth mindset, you believe everything is possible. Parce que dans, la, dans, le, dans, dans le mental, dans la croissance de ton mental, tu commences à croire que tout est possible. So we can, we can believe our founder is a, is a growth mindset. Donc, on peut forcément savoir que notre fondateur a un mental de croissance. He talked about Cloud One's growth from 100, 500 people. On, si on parle de Cloud One, sa croissance d'à partir de, de, du moment de 500 personnes. And our motto was impossible is, is nothing. Donc, quand vous voyez un peu son slogan, impossible ne veut rien dire. So that's what I want to talk about. I hope you, at the end of it, you have the growth mindset. Ça, c'est de ça que j'ai envie qu'on parle ce soir, comme ça, à la fin de cela, tu pourras uh, 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 augmenter comme ça ton mental. Remember. Rappelle-toi. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Rappelle-toi que quel qu'en soit ce que ton mental peut euh, concevoir, il peut croire, il peut aussi l'accomplir. Right, let's see our, our goals now. Regardons un peu nos objectifs maintenant. The act of clearly uh, stating clearly what you want to achieve or what you want someone else to achieve. Donc, il est important de clarifier, de, 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 euh, euh, de, de vraiment écrire clairement ce que tu veux accomplir ou ce que tu veux que quelqu'un d'autre accomplisse. As you can see, this is how the Cambridge English Dictionary uh, uh, definition. 
Et ça, c'est la définition du dictionnaire hein, de Cambridge, euh, euh, de, du dictionnaire de Cambridge, euh, de dictionnaire anglais de Cambridge. Hein. Donc, ce que euh, tu identifies clairement, tu peux accomplir ce que tu identifies clairement ou ce que tu veux que quelqu'un d'autre accomplisse. When you are not working on your goals, it is not going to work whatsoever. Si tu ne travailles pas sur tes objectifs, ça ne va jamais s'accomplir, uh, quels qu'en soient les cas. You set your goals and you work on them. Tu, 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 tu plantes tes, tes, tes objectifs et tu travailles pour ces objectifs, en, sur ces objectifs. And you also, you need to check periodically the goals that you have set, if they are all right for you. Et tu dois aussi te rassurer que les objectifs que tu es en train de te fixer sont appropriés pour toi. So it's very important to do that all the time to make sure the goals are, are right for yourself. Donc c'est très important de le faire régulièrement pour se rassurer que ces objectifs sont appropriés pour toi. So you can reset your life in some areas that still need some work. Donc tu peux ajuster ta vie hein, dans les secteurs qui ont toujours encore besoin euh, d'un peu de travail. Hein. Maybe some of you, you were set to get to a certain rank, you are still far away from that rank. Peut-être tu avais mis l'objectif d'atteindre un certain rang et tu te retrouves encore très, très loin de cet objectif-là. So you need to reset those goals so that you can uh, uh, go forward. Donc, tu dois réajuster cet objectif-là, comme ça, tu vas pouvoir avancer, aller de l'avant. Five ways to reset your life goals. Les cinq façons de réajuster tes objectifs de vie. Number one, accept where you are, where you are without Uh, prejudice and judgment. You don't have to judge yourself. Donc, premièrement, accepte la position où tu te trouves sans aucun préjudice ou sans aucun jugement. Donc, tu n'as pas à te juger toi-même, tu n'as pas à te, euh, voilà, à, te, à te sentir coupable, on va dire comme ça. Know your why and decide where you want to be. Identifie ton pourquoi et décide où tu veux te retrouver. Why do you decide to be Crowd One? Pourquoi tu as pris la décision de rejoindre Crowd One? What do you want to achieve? Qu'est-ce que tu comptes accomplir avec Crowd One? This is the decision that you want to do if you are to set your goals. Ça, ce sont les décisions que tu, sur lesquelles tu dois travailler si tu veux atteindre tes objectifs. Revisit some of your goals. Il faut revoir encore certains de tes objectifs. Audit them, adjust them as necessary. Corrige-les, ajuste-les si nécessaire. I'm sure some of you, you are working in a corporate, uh, corporate companies. Je suis sûr que certains d'entre vous travaillent dans des compagnies, euh, 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 dans, dans des compagnies comme on connaît, hein, des compagnies euh, traditionnelles. You understand the word audit. Donc, vous pouvez euh, comprendre le mot euh, ajusté, euh, 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 rectifier, audit. It's not just looking at the thing, it's critical looking to see where you can improve or where you went wrong. Ce n'est pas seulement de regarder de manière critique qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Then, if necessary, then you can clear out those goals that you are not necessary at the moment. Donc, ça va te permettre comme ça d'éliminer tous les objectifs qui ne sont pas importants pour le moment, qui n'ont pas marché, oh. que, que tu... Voilà, que... Donc, c'est expiré. Ce n'est plus d'actualité. Goals can expire. Les objectifs peuvent expirer. So, there's a need to re-adjust or reassess those goals and decide the way forward. 
Donc, il y a un besoin de réajuster ces objectifs, de les re, de le formater, d'accord, et de pouvoir maintenant euh, 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 les changer si tu veux aller de l'avant. That's mindset growth if you are going to do these five. Donc ça c'est le euh, 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 le mental, les, les points à à développer si tu veux euh, euh, atteindre tes objectifs. Because you believe everything is possible. There's nothing that can stop you from uh, reaching wherever you want to go. Parce que tu crois à tout est possible et il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé. You have to have a vision. Tu dois pouvoir avoir une vision. Vision is everything. La vision, c'est tout. Without a vision, you remain where you are. Sans vision, tu restes là où tu es. You have to visualize your success. Tu dois visualiser ton succès. And take the necessary way, uh, uh, necessary steps or a remedial action to go forward. Donc, tu dois visualiser ton succès et prendre les actions nécessaires pour pouvoir Visual passer à l'action. Visualize lies the life you want to have. Commence par visualiser le style de vie que tu veux avoir. Then you can start working towards it. Et tu vas commencer à pouvoir travailler à, à, à travers ces rêves-là. You want to have a good life. Si tu veux avoir une vie meilleure. You want to have a, a, a good house. Tu veux avoir une belle maison. Uh, driving a good car. Tu veux pouvoir conduire une très belle voiture. That's your vision. Ça, c'est ta vision. So you start working towards it to achieve it. Donc, commence à travailler pour pouvoir l'accomplir. Visualize and materialize the things that you would like to have in your life. Visualise et matérialise les choses que tu veux obtenir dans ta vie. Make a note of them. On a piece of paper. Prends note de ces choses-là sur un bout de papier. So that daily you will be reading uh, on those uh, goals that you have put down on your paper. Comme ça, tous les jours, tu pourras lire encore et encore ces objectifs que tu t'es mis sur ton bout de papier. So you make sure you never lose sight of them. Donc, tu te rassures que tu ne vas jamais les égarer. Success can only happen when you shift your mindset. Le succès ne peut qu'arriver quand tu as complètement changé ton mental. Then change the course of life and start thinking like a winner. Donc, tu changes comme ça le cours de ta vie. And tu commences, et tu commences à réfléchir comme un gagnant. It only happens when you switch your mind to a good mindset, growth mindset. Et ça ne peut arriver que quand tu shift ton mental pour un mental positif. Remember, even the losers, they visualize as well. Rappelle-toi, même les losers visualisent aussi. But because of fear, they remain stagnant wherever they are. Mais à cause de la peur, ils restent stockés où ils sont. Those are the ones that are referred to as um, my, uh, fixed mindset. Et ça, ce sont des gens que je catégorise dans uh, 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 le mental fixe. Right. I'm sure some of you, uh, you go to church. Je, je présume que chacun, certains d'entre vous vont à l'église. Maybe you are familiar with the book of Deuteronomy 6, verse 6 to 9. Peut-être tu es familiarisé avec le livre de Deuteronomy 6, verse, uh, uh, chapitre 6, verset 6 à 9. 
always when we listen to motivational speakers chaque fois qu'on écoute des des de, 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 de coach de vie they talk about write down whatever you want to do so that you keep on remembering et dis toujours écris tout ce que tu as envie comme ça ça va te permettre de continuer à te les rappeler this was a law given to the israelites by god ça c'était déjà la loi donnée par les israélites aux israélites par dieu aux I will read with you verses 6 le verset 6 dit these commandments that i give you today are to be on your hearts ce commandement que je te donne aujourd'hui est pour que ce soit dans ton cœur. Impress them on your children. Passe-le à tes enfants. Talk about them when you are sitting at home and when you are walking along the road. Parle à propos de ça quand tu es assis à la maison ou quand tu marches à travers la route. When you lie down and when you get up. Quand tu te couches et quand tu te lèves. You can see if you want to improve yourself. Donc tu peux voir que si tu as envie de te, de t'améliorer. Or if you want to achieve something. Ou si tu veux accomplir quelque chose. This is what God instructs the sons of Israel. Ça c'est ce que déjà la mission. Uh, uh, ça c'était déjà le commandement que Dieu avait donné aux Israélites. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Deutéronome 6, uh, au, au, chap- au verset 8, il dit, attache ces symboles sur ta main et, so to, et mets-les today, uh, sur, uh, 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 sur ta tête. Today we want to go a little bit further than what we hear always on the motivational speakers. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin que ce qu'on entend souvent euh, des coachs de vie. Maybe make a bracelet of your goals and tie them on your hand. Peut-être faire un bracelet en or que tu mets sous ta main. So that you see them all the time. Comme ça, tu vois tes objectifs écrits sur ton bracelet tout le temps. Either you want to be a coordinator, one, a manager, a president, or an ambassador. Put it on your bracelet. Peut-être tu veux être coordinateur, manager, président ou ambassadeur. Fais le taguer sur ton bracelet. So you don't have to forget it. Comme ça, tu n'auras jamais plus besoin de l'oublier. Go further, write them on the door frames of your house and on your gates. Le verset 9 dit, écris-les sur la, 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 la bordure de ta porte et so sur whatever, ton portail. Whatever the goals that you are making or you are readjusting uh, today. Peu importe les objectifs que tu te fixes aujourd'hui, que tu écris aujourd'hui. Write them everywhere, at the door, in the bathroom, uh, wherever you can look at it, just put it there. Écris-les partout, dans ta maison, dans tes toilettes, sur ton frigo, ou partout où tu sais que à chaque fois que tu vas passer, tu auras l'œil dessus. Then you can see what will happen in the next few months. Et tu pourras réaliser comme ça, voir ce qui va se passer dans les prochains mois. And the super booster that has been introduced will help you. Et le super booster que la compagnie vient de nous offrir. So that you can reach the goal that you want to reach as soon as possible. Donc, utilise ce super booster. Comme ça, ça peut te permettre d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Thank you very much for listening. I hope this will help you a bit and thank you Merci very much. Merci beaucoup uh, de m'avoir suivi. J'espère que ça ça va pouvoir vous aider un petit peu. I'm going to uh, return back the host. 
to no no you were it. just a co-host i'm still a host don't worry bro that's okay okay just that's, like that. that's fine so <laughs> thank you thank you very much no don't go listening. yet that's not how we do don't go yet because we can allow them to ask you some few questions as well maybe they have a question on what you just mentioned maybe they have some yeah so in the chat now they say thank you director <laughs> okay thank you very much if there's any question um uh, please just uh, write it on the chat or raise your hand and uh, okay you... il vous remercie énormément est-ce que vous avez des questions d'accord i want you to talk about how can you give us a little bit because i have coppers in them in the team if you i know that you are running this business with your wife i can you can you give some advice to couples that are developing this business together or couples that the wife or the husband doesn't want to follow i just going to tell them the question i just asked right now so it can help them is that okay bro uh, yeah it's up to you uh, okay Adrian. so i'm going to tell but see the question that i have posed because our friend boaz is here he develops this business a fond with his wife his wife is even going to le pass because it's the one who has brought his wife into the business and his wife is already a director of three stars so i asked him now what he has said for example to the couple who de qui, qui développent ensemble, quel est le conseil qu'il a leur donné, ou au couple dont les femmes ou les maris ne veulent pas suivre, quel, quel conseil il a leur donné. D'accord? J'espère qu'aujourd'hui, on va donner un peu honneur au couple qui développe ce business ensemble. So, what I was just telling them, because as I was mentioned, we have a lot of uh, members here that the wife or the husband didn't want to follow, and we have a lot of couples as well that are struggling to develop the business together. So, if you can help me talk to them, that would be well appreciated. Thank you. Uh, right, maybe I missed the, the, the question a little bit. Okay. Uh, can, you, can you repeat it again? I'm going to start with the first step. And uh, now, if, you, if we have couples here that develop the business together and they have some, uh, they find some challenges, what kind of advice can you give to them? Right. And um, if they are working the business together. Okay. Si un couple and, develop the business ensemble. Um, what exactly are the challenges that they are facing so that I can answer the question? So one of the challenges, the question that keep coming to me, for example, if the woman uh, 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 know more people than the husband, will she, how does she, how, because the kind of challenge that most of people like to say is uh, uh, maybe we want to, if a couple say, for example, I, uh, 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 if I know more people, should I, I put all my people into my husband first, build up my husband first, or each person should concentrate on their own back office, on their own business. Right. Maybe if I've uh, understood your question, okay. this is a husband and a wife. Yes. And they are working a business together. Right. Yes. And they decide to first uh, put all the people maybe in the husband or in the wife. They just want to know if it's a good idea to do that. Right. These, these are two people that are married to each other. Yes. And uh, the uh, crowd one will become an independent affiliate. Yeah. As an individual. Yes. So if they decide themselves, to work together, uh -huh. it's for them that they've decided. Otherwise, they, each one works as an independent affiliate of Crowd1, is running her own business, the husband is running her own business, they're in the same house. Yeah. If they want to share the number of people, of which I understand if they are husband and wife, mm -hmm. uh, at the end of the day, is their money still is their business but they are only treated as an independent individual okay. when crowd one just, is looking at i it. just gonna explain that to her thank you so much for that advice donc voici la question que je lui ai posée je lui ai dit écoute si un couple développe uh, 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 
leur business ensemble et que, par exemple, la femme, elle est plus puissante que l'homme ou l'homme est plus puissant que la femme, quel est le conseil qui leur donnera? Est-ce que la femme devra mettre ses gens sur l'homme? ou Bon, c'était juste pour avoir une question, ça peut aider, on ne sait jamais. Donc, parce que je sais qu'eux, ils développent énormément ensemble. Donc, voici sa question. Il dit déjà, quand on parle de couple, mari et femme, c'est la même maison, c'est les mêmes revenus. Donc, quand on est une compagnie d'affiliés indépendants, donc individuellement, on est tous des affiliés indépendants. Donc, si c'est un couple qui travaille dans le même, euh, dans la, la, le même business, le même, euh, le même réseau, donc ils peuvent s'entraider. Donc, ça veut dire que si l'homme a besoin de support et que la femme a plus de support à donner, elle peut donner pour booster aussi le mari. Donc, en gros, euh, voilà ce qu'il expliquait, vu que tout l'argent revient dans la cagnotte de la maison. OK? <rire> Et par contre, voilà, c'est pour donner aussi une idée au couple là-dedans de poser des questions, c'est le moment. Hein? Donc, je voulais juste ouvrir la conversation pour vous donner un peu des idées que si vous voulez savoir comment développer ce business en couple, on a la, vraiment la bonne personne. I was just telling the couple in the rooms that it's just to tell them that if they have any question, any challenge as a couple, you are the right person that can explain them that is, they should jump on the chance to, to ask the question that may face. And then you have already some congratulations on the... Uh, if I can add a bit, once you are, you, uh, that, this is, uh, uh, if you are a Christian, or if you are not a Christian, still works the same. If you are married and you become one, donc, il dit, moi, je m'adresse par exemple aux chrétiens. Si tu es chrétien, le fait que tu t'es marié, toi et ton épouse, vous ne formez qu'une seule personne. Whatever you are doing as a married couple is for both of you. Donc, quelque chose que vous faites en tant que couple, c'est pour vous deux. But if then the problem happens, maybe that there is a divorce, then the, uh, the company crowd one will be able to handle that. Uh, what you can do, you can write to support uh, if you are divorcing and they can look into that matter. Et là, on vient d'apprendre quelque chose. Par contre, si tu divorces, que ça arrive que vous devez divorcer, d'accord? C'est si un couple a pris, par exemple, un compte commun pour le développer ensemble. Hein? Donc, si ce que euh, vous êtes en cas de divorce, vous pouvez contacter la compagnie et la compagnie va pouvoir résoudre ce, cette, 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 ce, ce dilemme. Hein? So we have Claudia in the chat. She said, whoa, 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 whoa. I just get the pen and the paper. I just write down all my objectives and I'm sticking them everywhere in, around my house. <laughs> no, I don't <laughs> think it's the objective she should tick, does she? It's her goals, right? Yeah. En tout cas, Claudia, j'espère que tu ne te, je vais juste te répéter, j'espère que tu n'es pas en train de coller sur ta cuisinière tous les, les objectifs, les, les, les J'espère que tu es en train de parler comme ça de tes rêves, de, tes, de, tes, de, de ce que tu comptes accomplir. Parce que si tu mets tes objections sur le frigo, c'est ce que tu vas attirer. Hein? Donc, tu, il est important que vous ne collez que ce que vous voulez accomplir. D'accord? <rire> Donc, we have, uh, we have a kit to money that says thank you very much, great training. Uh, And then Gada was thanking me for the question because he's a couple as well, trying to see how. So now, on the other hand, now the second question I have for couples as well, I have a lot of couples that the wife or the husband doesn't want to follow them. And it's quite a huge challenge because some of them have to hide to be able to develop their business or some of them have to be fighting, insisting, insisting, but the wife or the husband don't just want to hear about it. What advice will you give for those people? So, voici la question que je lui pose maintenant. Je lui ai dit, OK, là, il a parlé pour des couples qui veulent vraiment faire ce business ensemble. Mais quel conseil il a maintenant pour des couples qui ne veulent, que l'homme ou la femme ne veut rien entendre parler, qui brutalise même euh, son partenaire et qui est vraiment contre ce, 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 cette, cette, cette opportunité, qui doivent même se cacher pour pouvoir développer cette opportunité? Quel conseil il a pour eux? And if they are couples, they need to, to remember their vows. Donc, s'ils sont un couple, ils doivent toujours se rappeler de leurs vœux. 
then if there's a dispute now, it's a different thing altogether if it affects the, 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 their business. Donc, il dit, s'ils sont un couple, ils doivent toujours se, de se rappeler de leur, vœu, de leur vœu de mariage. Quand on dit vols en anglais, on parle, par exemple, si tu t'es marié à l'église, les paroles que vous vous promettez de toujours suivre, de, voilà, les, 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 les paroles qu'on dit devant le maire ou devant, devant un prêtre, hein, d'accord? Donc, il dit que si c'est qu'il y a des disputes dans la maison, vous devez d'abord vous rappeler eh, vos engagements préliminaires. Uh, this is my opinion as an independent affiliate member. Voici mon opinion en tant qu'indépendant affilié. And the, uh, the company cannot uh, force the husband or the wife to make someone, uh, let someone do the business. Il dit, on peut, on peut encore accepter qu'on on on a des opinions différentes, mais on doit laisser euh, supporter l'autre dans sa décision de faire le business. So maybe they might have to look at uh, how they can solve that kind of uh, uh, a dispute that is uh, coming in their house. Peut-être ils doivent commencer par voir comment ils peuvent s'asseoir, en parler et résoudre cette, cette dispute qui, qui, qui est en train de vouloir venir s'interférer dans leur maison. But the moment you start making money, uh, either the wife or the husband will not say, uh, I don't want to use this money because it's from crowd one. I, I can't see that happening. Parce que au moment où tu vas commencer à gagner de l'argent avec cette opportunité, ta femme ou ton mari ne viendra pas te dire je n'ai pas envie de manger cet argent parce que ça vient de Crowd One. So that's that's my opinion. It's not common opinion. Ça c'est moi mon opinion personnelle. So what, there's a question in the chat from Zoa. Uh, let me. You can read it because yeah, I can't. I I'm not seeing it this side. Uh, uh, this person say, thank you so much for this life principle. Please, can you tell us how you apply them with crowd one? Uh, how I can? How you apply the principle you gave on the training? Um, the first thing you need to be uh, disciplined consistent and also be coachable. That's the first thing to do. Donc la question qui a été posée, c'était que uh, merci beaucoup pour ces principes. Est -ce, mais est-ce que tu peux être un peu plus précis, César? Parce que il a parlé de plusieurs, because I just want him to be precise on what part of the training he's mentioned. Is he on the terrenum? When he was talking about the principle on the terrenum, how do he put those uh, principles into crowd one or what part of the, 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 the principle are you talking about? So it can be clear. Mais avant ça, il, parce que la question qui a été posée, c'est merci beaucoup pour uh, ces principes que tu as cités. Est-ce que tu peux nous dire comment tu uh, utilises ça chez crowd one? Donc, je veux dire, c'est de quel principe que la personne est en train de parler? Parce qu'il a parlé de plusieurs... Uh, plusieurs principes. Est-ce que c'est quand il a parlé des déterrenomes ou c'est quand il a parlé du différent mindset? Mais déjà, pour répondre une partie, il a dit la discipline, la constance et, 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 et la motivation sont les clés essentielles dans notre business. Right. And, um... Maybe you can repeat to me the, if there is a question there. Just yeah, I'm just trying to read. We have one here. Petit nous parle. So Zola want to know, please, can you tell them the kind of challenge you are facing with your crowd one business and how do you overcome them? Right. In every business or whatever you are doing, you face challenges. The solution is when you face challenges that's when you can get the result you can't get the results or success without a problem 
or a challenge. In our case, uh, this is not our own challenge ourselves that we met. It's people complaining that Crowd1 doesn't pay, Crowd1 doesn't give me the money, Crowd1 doesn't do this. Those are from other people. This is why we are going, um, my wife is now uh, working towards the president and I'm following behind, even if I started, uh, because we see challenges as a solution to where we want to go. Without challenges, you can't go anywhere. So you have to approach every challenge, look behind that challenge, and you can get the success, or you can get something that will take you to another step. So in crowd one, myself as an individual, I don't have much challenges that I can say I get challenges, but from other people saying they are not paid, they are, they are repeating, they are putting promotions all the time because they, are, they fall under the category of mind fixed. The moment they shift their mind fixed to mind growth, everything has got a solution. OK. Il dit, moi, personnellement, je ne vois pas les challenges comme un challenge. Pour lui, personnellement, il ne voit pas les challenges comme un challenge. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il y a besoin de challenges pour qu'une euh, compagnie s'améliore. Il faut traverser les challenges de la vie pour mieux apprécier euh, 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 ce qui sort de ces challenges-là. Mais les challenges que lui, il peut rencontrer des, des gens autour de lui, ce sont les gens qui vont se plaindre que, bon, les paiements prennent trop de temps pour ceux qui font les virements ou que pour ceux qui disent que la compagnie fait tout le temps des promotions. Mais pour lui, il les met dans la catégorie des gens qui, sont, qui ont le mental fixe, comme il a expliqué pour pouvoir apprécier, pour pouvoir faire son business simplement, il faut avoir ce mental de gagnant qui voit toujours les solutions partout. Il dit son épouse est en train d'être présidente, n'est pas loin de son président, et lui, il est en train de suivre derrière, même si c'est lui qui l'a introduit chez Crowd1, mais il ne voit pas, euh, eux, ils ne voient pas les challenges comme quelque chose qui mérite qu'ils s'attardent de dessus. Like, donc, il continue tout le temps à aller avec cet esprit positif. So, Catherine have another question. She said, you use the Bible scripture to explain, uh, uh, um, uh, to explain, uh, uh, pour illustrer le fait d'écrire, pour to explain how you can write your, your vision down and to be seeing it as, and she said, this is my question. What will you say to people around you that uh, telling you that that's not how God wants us to earn our money? Right, that's uh, fantastic. The good is a good question. Uh, if she had had most of the uh, the motivation speakers. They all tell you to write down your goals. Dit, all ça, of dit, them. Okay. Et dit ça, c'est une question intéressante. Si tu écoutes les coachs de vie, tous les coachs de vie vont toujours te demander d'écrire tous tes objectifs sur un bout de papier. So, because we are crowd one, we've got different people that are becoming one family. Et parce que chez Crowd1, on est plusieurs personnes qui sont devenues une grande famille. Some of them, they are believers. Some of them, they are not believers. Certains d'entre eux sont des croyants et d'autres ne sont pas. But the concept works for everyone. Mais le concept Crowd1 marche pour tout le monde. So for those who are believers, ceux qui sont croyants, They will see it very strongly that this command is also used by God. Ils pourront comprendre tout de suite que ces commandements là, que cette 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 vision que les 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 coches de vie donnent sont ont été aussi donnés par Dieu. For those who are not Christian, et ceux qui ne sont pas croyants, they will hear more of this 
from the uh, uh, motivational speakers. Ils vont comprendre plus en plus cela directement de la bouche des, des coachs de vie parce qu'ils parlent beaucoup de loi d'attraction. I don't know whether that answers the question. Et je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Catherine. She's the one with the video. She's, she put the tongue up. So she said thank you. <laughs> She's the one on the video that I raised the hand up. All right. Thank you. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. <laughs> oh, thank you so much, bro. I think you make a lot because there's a lot. The person that asked you earlier before to ask, to wanted to know that you mentioned the, the principle, the, the scripture, uh, how can he apply that with crowd one? That is really a deep question from him because he's a pastor and I think he want to know how he can approach people talking about crowd one linking the scriptures uh, if he's a pastor and he wanted to link it then we can uh, maybe uh, connect as um, uh, 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 a one to one i will so that do that i will do that we, definitely yeah so that we don't uh, maybe no, i will definitely do some that. some other people i will definitely do that cesar did you hear him <laughs> So I would definitely do that. Thank you so much for that. Right. Wow. Uh, thank you very much, much for inviting me and uh, enjoy. Oh, thank you so much for your time today. We really appreciate it. On va lui dire un bon merci. On va le laisser partir. Thank you so much for your time today. And even me, for this lapse of time, I learned a lot. I learned this connection with the script. I'd never knew that it was in the Bible. And honestly, and I use, uh, I use God a lot as well as my faith. And this is really something good. Thank you for that one today. <laughs> thank you a lot. Thank you. Thank you. Donc, on va le remercier parce qu'il va nous laisser. On va lui dire un bon au revoir. Vraiment remercier beaucoup pour son temps ce soir. Thank you, bro. Thank you a lot. <laughs>